హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఈరోజు ఒక వ్లాగ్ చూస్తారు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఈరోజు డేట్ ఎంత అంటే ఈరోజు సండే అండి డిస్ ఏంటది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ సండే ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే మీకు విశేషం చెప్పను ఎందుకంటే వ్లాగ్ ఇప్పుడు రాదు చాలా రోజులు పడుతుంది వ్లాగ్ రావడానికి ఎందుకంటే మేము నిన్న మార్నింగే కదా షిరిడి నుంచి వచ్చాము సో ఆ వ్లాగ్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి అవి వ్లాగ్స్ పెట్టాలి అండ్ ఈరోజు చాలా చిన్న వ్లాగ్ చూస్తారు చిన్నదో పెద్దదో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద వ్లాగ్ అయితే చూస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చెప్పాను కదా నిన్నే వచ్చామని చెప్పేసి సో మొత్తం ఇల్లంతా పెంట పెంటగా ఉంది మొత్తం మస్సిగా అయిపోయింది అదంతా కూడా ఇప్పుడు క్లీన్ చేయాలండి చూడండి మొత్తం ఎంత మస్సిగా ఉందో వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇలా పాడేసాము చాలా మస్సిగా ఉంది అండ్ పరుపు అదంతా బయట వేసాను మా నెత్తి అని చూపించిన చాలా పిచ్చిగా ఉంది ఇప్పుడు అది దాన్ని రెడీ చేయలేదు నేను పొద్దున నుంచి స్నానం కూడా చేయలేదు బట్ రిపబ్లిక్ డేకి వెళ్ళి వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రూమ్లో కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే పరుపు బయట వేసాను కొంచెం చిరాగ్గా ఉందని చెప్పి సో వాటి మీద బెడ్షీట్ అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను అండ్ నేను ఆ వీడియో షూటింగ్ ఉందని చెప్పి ఒకసారి కట్టుకున్నాను అది కూడా అలానే ఉంది నేను అంత ఫుల్ రెస్ట్ అండి ఫుల్ రెస్ట్ తీసుకున్నాము ఎందుకు అంత హడావుడిగా పనిచేసాడు ఒకరోజు రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమైపోద్ది అన్నట్టు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నాము అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఇంకా ఎన్ని బట్టలు ఉన్నాయంటే చాలా బట్టలు ఉన్నాయి అత్తయ్య నేను కలిపి ఉతికాము సో అవన్నీ ఉతికేసరికి లేట్ అయిపోయింది అందుకని చెప్పి పొద్దున నుంచి ఇవేమీ చేయలేదు ఇప్పుడు చేయాలి ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు వన్ ఓ క్లాక్ అయింది కదా నిత్యం పడుకోబెట్టేసి దాని తర్వాత నేను ఏంటది నిత్య ఏంటది డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసి అని సారీ చేంజ్ చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇవన్నీ క్లీన్ చేయాలి దానికంటే ముందు ఒక వీడియో ఉంది ఇంపార్టెంట్ వీడియో అది ఈరోజు మీకు వస్తుంది డెఫినెట్గా ఈరోజు చెప్పాను కదా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అని సో అది ఇంక ఎడిట్ చేయలేదు అంటే పేమెంట్ పేమెంట్ వీడియో ఒకటి చేశాను నాకు ఫస్ట్ పేమెంట్ వచ్చింది యూట్యూబ్ నుంచి సో అది ఒకటి ఎడిట్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇదంతా క్లీన్ చేయాలి సో చూసేయండి కొంచెం మెస్సి వ్లాగ్ చెప్పాలంటే చూసారు కదా ఎంత మెస్సీగా ఉందో ఇవన్నీ పెట్టేస్తాను ఎందుకు ఇంత మెస్సీగా ఉంది ఊరు వెళ్తే అంటే ఏంటంటే అస్తమాను ఊరికి వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే కనుక వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు ప్రత్యేకించి వాళ్ళకి ఫేస్ క్రాస్కునే క్రీమ్స్ లిప్స్టిక్స్ అవన్నీ కూడా వేరే పెట్టుకుంటూ ఉంటారు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో బట్ మనం ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సార్లు బయటకు వెళ్తూ ఉంటాము అంటే ఒకరోజు స్టే చేసేలాగా సో ఒకరోజు స్టే చేసేలాగా ఉండడానికి వెళ్ళేది చాలా తక్కువ కదా ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఒక కిట్ బయట ఒక కిట్ పెట్టుకుని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఉందా నిత్య సౌండ్ చెక్ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నవి డేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేను అలా ఏమి చేయను ఇంట్లో యూజ్ చేసేవి మళ్ళీ తీసుకెళ్తూ ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ అలానే చేస్తూ ఉంటారు అనుకోండి అందుకని చెప్పి అంత చెత్తగా ఉంది ఇప్పుడు అదంతా క్లీన్ చేయాలి అలా పాడేశాను అంతే అండ్ నేను కొంచెం రెడీ అయి ఉన్నాను ఏ కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను అక్కడ బాక్స్ ఇస్తే అది ఇందులో ఏముందా అని చెప్పి డబ్బా డబ్బా వాయిస్తుంది మనకి దాంట్లో చాక్లెట్ దొరికింది దానికి చాక్లెట్ తింటుంది సో చిన్న మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాను జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను సో అయితే వ్లాగ్ చూడండి చాలా చిన్న వ్లాగ్ అండ్ మీకు సౌండ్ వినిపించదు ఏమో అని చెప్పి నేను ఫ్యాన్ తీసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నాను అందుకే ఫుల్ చెమట్లు పట్టేస్తున్నాయి ఓకే మరి ఇంకా చెత్త చేస్తేలా ఉంది మా నిత్య నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ వ్లాగ్ చూసేయండి ఇంకా దాని తర్వాత మా హస్బెండ్ కూడా వెళ్తున్నారండి అంటే మా హస్బెండ్ వెళ్ళింది వేరే ఫంక్షన్కి నేను వెళ్ళింది వేరే ఫంక్షన్కి అందుకని చెప్పేసి వేరు వేరుగా వెళ్తున్నాము ఇక్కడ రెడీ అయి కూర్చున్నారు అప్పుడే బయటికి వెళ్ళి వచ్చారు యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే నా స్కూటీ ఉంది కదా దాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేయించేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ అవన్నీ మార్పించేసి దానికి ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి సో రిపేర్స్ వచ్చాయి ఆ రిపేర్ అంతా చేయించేస్తానని నాతో చెప్తున్నారనమాట సో నేను అది షూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎప్పుడు వెళ్ళే ముందు ఏం చేస్తారంటే దానికి ఏదైనా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవన్నీ చెక్ చేసేసి నా ఏంటంటే మళ్ళీ తను వచ్చే వరకు నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం తను అంతా కూడా చెక్ చేసేసి ఒకసారి రిపేర్ ఏదైనా ఉందంటే చేసి అదంతా చేసేసి వెళ్ళిపోతారండి అంటే తను వెళ్ళిన తర్వాత చేయడానికి
వెళ్ళే ముందు ఏదైనా ఉంటే తను చేపించేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో అదే ఇక్కడ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది నేను వీడియో షూట్ చేయట్లేదు చేస్తున్నాను చేయట్లేదు చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పేసాను తనకి అందుకని అవుతున్నారు అక్కడ అచ్చా తిట్లు తిట్లు తీసేనా నేను అన్నీ పెట్టేస్తా సరే అక్కడికి రెడీ అయ్యారు చెప్పలేదు నాకు భోజనానిక ఇంకా దాని తర్వాత డిస్కషన్ అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత మా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయారండి అంటే చెప్పాను కదా ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నారని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు నేను ఆల్రెడీ వచ్చేసాను కదా ఇంకా నిత్యాన్ని పడుకోబెట్టిన తర్వాత ఇదంతా క్లీన్ చేస్తానని చెప్పాను కదా కాకపోతే ఏం జరిగిందంటే నిత్యం పడుకోలేదండి ఎంత పడుకోబెట్టినా పడుకోలేదు సో అత్తయ్య గారి దగ్గర ఉంది టీవీ చూస్తుందో ఏదో చేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఈ లోప టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అప్పటికే టూ ఓ క్లాక్ ఎంత అయిపోయింది సో ఫుల్గా హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టేశాను చాలా హెడక్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే చెప్పాను కదా షిరిడి వెళ్ళాము కదా ఆ ఫోర్ డేస్ అంతకుముందు ఒక టూ డేస్ హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టలేదండి ఫుల్ హెడక్ వచ్చేసి హెయిర్ అంతా కూడా చాలా ఫ్రీజీగా అయిపోయినట్టు అలా అయిపోయింది యాక్చువల్గా నేను ఏంటంటే ఆయిల్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో పెట్టను నేను ఎప్పుడు ఆయిలింగ్ చేసుకున్నా కూడా హెవీగా చేస్తానండి హెవీగా పెట్టుకుంటాను ఆయిల్ ఎందుకంటే ఎలాగో హెడ్ బాత్ చేసేస్తాం కదా అని చెప్పేసి సో హెవీగా ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మార్నింగ్ టైంలో పెడితే మనకి జడ వేసుకోవడానికి ఉండదు ఒకవేళ వేసుకున్నా మన బట్టలు నిండా అయిపోతుంది బట్ ఆ రోజు ఇంకా ఎలాగో టూ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది కదా ఇంకో కొంతసేపే కదా అన్నట్టు నేను ఫుల్ హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టేశాను మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా హెయిర్ పెట్టేసి ఇంకా పైకి పెట్టేశాను క్లిప్ పెట్టేసి ఇంకా ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను క్లీన్ చేస్తూ ఉం ఉండేసరికి అప్పుడు కొంతసేపు తర్వాత నిత్యకి నిద్ర వచ్చింది నిద్ర వస్తుంది చెప్తుందండి సో దాని తర్వాత పడుకోబెట్టాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ఈరోజు అంతా కూడా ఇంకా సరిదుకునే వ్లాగే మొత్తం అంతా కూడా క్లీనింగ్ వ్లాగే చెప్పాలంటే ఇది క్లీన్ చేశాను దీని తర్వాత బట్టలు అవన్నీ తీసుకొచ్చాను బట్ట పెట్టాను సో ఇదంతా క్లీనింగ్ తర్వాత నిత్య టాయ్స్ అవన్నీ సరిదాను సో ఈరోజు అంతా కూడా క్లీనింగ్ వ్లాగ్ ఇదంతా ఇంకా తర్వాత పరుపు కూడా చిరాగా ఉంది అని చెప్పేసి బయట వేస్తాను ఎండలో వేస్తే మంచిది కదా దాని మీద ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా పోతుందని చెప్పేసి నేను ఎండలో వేసేసానండి సరే ఎలాగో పరుపు లేదు కదా అని చెప్పేసి బయట కూడా క్లీన్ చేశాను కొంచెం చిరాగ్గా ఉందని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ లైట్ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం కదా సాయిబాబావి సో అది ఎలా వెలుగుతుందో అనేది జస్ట్ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ అయ్యింది కానీ మధ్యలో నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టీ బ్రేక్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నిత్యాన్ని పడుకోబెట్టడానికి తీసుకున్నాను సో టెన్ మినిట్స్ దానికి ఫైవ్ మినిట్స్లో నిత్య పడుకుంది యాక్చువల్లీ అప్పటికే దానికి ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది అందుకని చెప్పి త్వరగా పడుకుంది లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏ పిల్లలు పడుకోరు కదా ఖచ్చితంగా హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అన్ని సెక్షన్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా క్లీన్ చేస్తాను ఎప్పట్లాగే నీట్గా చేస్తాను అండ్ బెడ్ కూడా కొంచెం దులిపాను పరుపు లేదు కదా అని చెప్పేసి అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఐరన్ వండి ఐరన్కి ఇవ్వాల్సినవి ఇవన్నీ ఇప్పుడు సర్దుతాను ఇంకా దాని తర్వాత చెప్పాను కదండి మొత్తం అంతా ఈరోజు అంతా కూడా క్లీనింగ్ బ్లాగే అని చెప్పేసి సో క్లీన్ అంతా చేసిన తర్వాత ఇంకా పై నుంచి బట్టలు తీసుకొచ్చాను బట్టలు తీసుకొచ్చి మడుతు పెడుతూ మధ్యలో ఇదేంటంటే నేను ఇక్కడ పర్వాన్నం తింటున్నానండి అంటే చాలామంది క్షీరాన్నం కూడా అంటారు ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ పర్వాన్నం చాలా బాగుంటుందండి యాక్చువల్గా పెళ్ళికి ముందు ఏంటంటే నేను అస్సలు పర్వాన అంటేనే ఎప్పుడు తినలేదు చెప్పాలంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కూడా ఎప్పుడు తినలేదు అప్పుడప్పుడు ఒకసారి టేస్ట్ చేయి అంటే కనుక అత్తయ్య గారు తప్పదన్నట్టు పెట్టుకునేదాన్ని స్టార్టింగ్లో బట్ ఇప్పుడు నాకు ఫేవరెట్ అనమాట అందులోకి అత్తయ్య గారు చేసిన పర్వాన అంటే చాలా ఇష్టము చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఆ రోజు ఏంటంటే మేము ఊరికి వెళ్ళాము కదా పాలు అవన్నీ కూడా తీసేసుకున్నాము తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టించ పెట్టించేసాము సో ఆ పాలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువ ఉన్నాయని పర్వాణం చేశారు అందులోకి మా హస్బెండ్ కూడా ఉన్నారు ఐ మీన్ ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి చేశారనమాట అంటే మా హస్బెండ్ అర నెక్స్ట్ డేనా వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ డే కాదు సారీ వెన్స్డే వెళ్ళారు సో ఎలాగో వెళ్ వెళ్ళిపోతారు కదా మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ త్రీ మంత్స్కి కానీ రారని చెప్పేసి ఇంకా పర్వాణం చేశారనమాట సో అది తింటూ ఇక్కడ బట్టలు అనేవి నేను ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ నేను వీడియో ఏమి షూట్ చేయలేదండి మొత్తం క్లీనింగ్ బ్లాగ్ ఇదంతా కూడా
ఇట్లవన్నీ సర్దేసి కబోర్డ్స్లో పెట్టేసిన తర్వాత చెప్పాను కదా నిత్య టాయ్స్ అవన్నీ సర్దాలని చెప్పేసి ఎలా పడితే అలా పడేసి ఉన్నాయి సో దాని బుక్స్ అవన్నీ కూడా చంపేసుకుంది ఇవన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేస్తానండి కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం క్లీన్ చేసేసరికి నిత్య లెగ్స్ పోయింది మళ్ళీ ఇంకా ఎందులో అందులో పడేసాను మళ్ళీ ఇంకా ఎప్పుడైనా సర్దుదామని చెప్పేసి సో దీని తర్వాత ఇంకా నేను వీడియో అనేది షూట్ చేయలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మీకు చిన్న చిన్న ఏమంటారు చిన్న చిన్న కూర వండుకొని దాకలు గిన్నెలు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను కదా ఇవేంటంటే నేను నందమూరు గారు జాతరకు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నానండి యాక్చువల్గా నిత్య కోసం మనం తీసుకోలేదు సరే అలా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటుంది లేకపోతే మనం కబోర్డ్లో పెట్టుకోవచ్చు అందంగా ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటివి దొరుకుతాయా దొరకవు అన్నట్టుగా నేను తీసుకున్నాను ఈచ్ వన్ థర్టీ రూపీస్ అనుకుంటా సరిగ్గా గుర్తులేదు నాకు సో అవన్నీ చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను బ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేసేసానండి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా నాకు దాని టాయ్స్ సర్దడానికి ఇంకా టైం లేదు ఆ రోజు నీ తెలియకపోయిందని చెప్పాను కదా ఇంకా దాని తర్వాత వీడియో ఏమి నేను షూట్ చేయలేదు ఇంకే టాయ్స్ ఏంటంటే అండి దానికి అవసరమైనవి మాత్రం దీంట్లో పెట్టేసి అవసరం లేనివి ఇరుగొట్టేసినవి పాడైపోయినవి అవి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తీసేసాను సైడ్కి అండ్ ఏంటంటే ఇంట్లో మనం ఏదైనా జ్యువెలరీ కొనుక్కున్న సిల్వర్ కొనుక్కున్న వచ్చిన పర్స్లో ఇంట్లో పాడైపోయిన టెలిఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంతో ఆడుతుంది సో అవన్నీ దీంట్లోనే పడేశాను ఎందుకులే అవన్నీ ఎందుకు ఆడుకోవట్లేదని చెప్పేసి అవన్నీ తీసేసాను ఓన్లీ టెలిఫోన్ ఒకటే ఉంచాను మిగిలిన పర్స్లు అవన్నీ ఎందుకు దానికి అని చెప్పేసి నేను తీసేసాను ఇంకా కిచెన్ సెట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి సో అవి మాత్రం దీంట్లో పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీనికి కిచెన్ సెట్స్ మూడు నాలుగు ఉన్నాయి దేనికి అది సపరేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ మనం ఎంత సపరేట్ చేసినా ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా వాళ్ళు ఉంచరు కదా అయినా ఆ రోజు నాకు టైం కూడా సరిపోలేదు నిత్య లెగ్స్ పోయింది ఇంకా టైం అయిపోయింది ఫోర్ థర్టీ అరౌండ్ ఫైవ్ ఆ టైం అయిపోయింది ఇంకా టైంలో మన ఇంటి పని ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇంకా నేను ఇలా మామూలుగా పెట్టేస్తాను అంతే మీకు ఇక్కడ వాయిస్ వినిపించిందా అమ్మ అమ్మ నరుస్తుంది నిత్య ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఒకసారైనా మంచి మంచి పడిపోతూ ఉంటారు కదండి పుట్టిన తర్వాత బట్ మాలకి ఏంటంటే ఇప్పటికి వచ్చి అది ఎప్పుడు పడలేదు దేవుడి దేవ వల్ల ఎప్పుడు అసలు అది మంచం వారికి ఎప్పుడు రాదండి అదేంటో తెలీదు చిన్నపిల్లలు తెలియకుండా వచ్చేస్తారు కదా సో స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే మేము ఐ మీన్ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము బట్ ఈ మధ్య అది కొంచెం ఎదిగింది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మంచం దిగి వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు అమ్మ అమ్మ నా గట్టిగా అరిచింది కెమెరా క్యాప్చర్ చేసిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అరిచింది గట్టిగా సో అంత పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను చూసారా చివరా నిత్య లేసింది అనమాట ఇంకా నా పని ఆగిపోయింది అక్కడికి ఏంటంటే ఏం ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను యా ఇక్కడ ఏంటంటే పరుపు లేదు కదా ఈచ్ సైడ్ పరుపు నేను ఆ రోజు బయట పెట్టేస్తాను కదా సో పరుపు బయట పెట్టానని చెప్పేసి వేరే రూమ్లో పడుకోబెట్టాను ఆ రూమ్లో ఎవరు లేరు అత్తయ్యగారు సమ ఏదో పనిలో ఉన్నట్టున్నారు గుర్తులేదు అందుకని చెప్పేసి నేను పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ వ్లాగ్ ఎక్కడ తయారు చేసేస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి మీరు అందరు బ్లాగ్స్ పెట్టమని అడుగుతున్నారు కదా సో ఇది చాలా రోజుల క్రితం బ్లాగ్ చూ షూట్ చేశాను బట్ ఎందుకో పెట్టాలనిపించలేదు అందుకే పెట్టలేదు బట్ ఫైనలీ పెట్టేసాను మళ్ళీ ఓకే మరి నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుస్తాను బాయ్